ஹை காய்ஸ் நம்ம ஆன்லைன் கோச்சிங் கிளாஸஸ் ஃபார் த ஜாம் எக்ஸாமினேஷன் ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சிட்டோம் அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து அதில் லெக்சர் சிக்ஸாக இருக்கும் அண்ட் இன்னைக்கு டாபிக் வந்து ஆர்ஜின் ஆஃப் ஃபோல்டிங் அந்த புக்கு நான் ரெஃபர் பண்ணது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஜியாலஜி பை பில்டிங்ஸ் அண்ட் இந்த ஹெட்டிங் வந்து ஜாமோட சிலபஸில் வந்து தேர்ட் டாபிக்கில் இருக்குது தட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சரல் ஜியாலஜி ஓகே ஸோ ரிட் இஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ வெல்கம் டு மை சேனல் சக்ஸஸ் குரு அண்ட் மை செல்ஃப் பஞ்சநாதம் அண்ட் இன்னைக்கு டாபிக் வந்து ஃபோல்ட் ஆர்ஜின் பொதுவாக ஃபோல்டு உருவாகிறதுக்கு ஒரு மூணு மெக்கானிசம் தான் சொல்கிறாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஃப்ளெக்ஷர் ஃபோல்டிங் ரெண்டாவது உள்ளது ஷியர் ஃபோல்டிங் அண்ட் மூணாவது உள்ளது ஃப்ளோ ஃபோல்டிங் ஸோ ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் முதல் உள்ளது ஃப்ளக்ஷரல் ஃபோல்டிங் ஸோ ஃப்ளக்ஷரல் ஃபோல்டிங் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ஃபார்மேஷன் இருக்குது ரைட் ஒரு சிரிமெண்ட்ரி ராக் ஒரு பேஸில் டெபாசிட்டாக இருக்குது ஸோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹரிசான்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அண்ட் அந்த சிரிமெண்ட்ரி பேஸினில் அந்த லேயருக்கு பேரலலாக கம்ப்ரஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ராக்ஸ் எல்லாம் பெண்ட் ஆகும் அண்ட் அப்படி உருவாகிறது தான் ஒரு ஃப்ளக்ஷரல் ஃபோல்டிங் ஆக்சுவலாக ஃப்ளக்ஷரல் ஃபோல்டிங்கை தான் ட்ரூ ஃபோல்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு ஃபோல்டு அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு கிளியர் கட் எக்ஸ்பிளனேஷனோ கிளியர் ஒரு ப்ரூஃப் பண்ணுறது ஃப்ளக்ஷரல் ஃபோல்டிங் அதனால் அது பேர் ட்ரூ ஃபோல்டிங் அண்ட் இது உருவாகிறது தேவை வந்து லேயர் பேரலல் கம்ப்ரஷன் ஸோ இது முக்கியமான டேம் ஃப்ளக்ஷரல் ஃபோல்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒரு லேயர் பேரலல் கம்ப்ரஷன் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா தான் ஒரு ஃப்ளக்ஷரல் ஃபோல்டு உருவாகும் ரைட்டா பொதுவாக சில ராக்ஸ் வந்து பிளாஸ்டிக்காக பிஹேவ் பண்ணும் இல்லையா ஸோ ஒரு ராக் பிளாஸ்டிக்காக பிஹேவ் பண்ணுது ஒரு ஃப்ளக்ஷரல் ஃபோல்டிங்கில் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட டாப் மோஸ்ட் தட் இஸ் த கான்வெக்ஸ் சைட் இருக்குல்ல ஒரு ஆன்டிக்ளைன் இது ஒரு ஆன்டிக்ளைனோட எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது வந்து கான்வெக்ஸ் சைட் அண்ட் இது ஒரு கான்கேவ் சைட் ஸோ கான்வெக்ஸ் சைடில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஃபோர்ஸஸ் வந்து விலகி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே மூவிங் அப்பார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ராக்கோட லென்த் அதிகமாகும் அதனால் திக்னஸ் குறையும் ரைட்டா அதே உள்ளுக்குள்ளே இருக்க பக்கம் அதாவது இன்னர் ராக் தட் இஸ் ஓல்டர் ராக் ஒரு ஆன்டிக்ளைனில் ஓல்டர் ராக் இருக்குன்னா அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன்று நோக்கி ஒன்று மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகும்னா அங்கே திக்கனிங் ஏற்படும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ராக் ஃப்ளக்சுரல் ஃபோல்டில் பிஹேவ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் தட் இஸ் அ கான்வெக்ஸ் சைடு வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகி தின் ஆகி வெல் வெளிஸ் ஆகிடும் வேறு சின்னர் மோஸ்ட் சைடில் இருக்கிற ராக் வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகி திக்னஸ் ஆகிடும் திக்னஸ் கூடிடும் ஓகேவா இப்படி தான் ஃப்ளக்சுரல் ஃபோல்டு உருவாகும் ஃப்ளக்சுரல் ஃபோல்டில் ஒரு பிளாஸ்டிக் ராக் இருந்துச்சுன்னா இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணும் இதுவே ராக்கை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் மெக்கானிக்கலாக கிளாஸிஃபிகேஷனில் எப்படி அப்படின்னா ஒன்று பேர் காம்பிடென்ட் ராக் இன்னொன்று பேர் இன்காம்பிடென்ட் ராக் இந்த காம்பிடென்சி அப்படிங்கிறது அந்த ராக்கோட ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து தான் முடிவு பண்ணும் அதாவது ஒரு சில ராக்ஸில் வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக டீஃபார்ம் ஆகிடும் அப்படி ஆச்சுன்னா அந்த ராக் வந்து ஒரு இன்காம்பிடென்ட் ராக் வேறு சில ராக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு மேக்சிமம் லெவலுக்கு வந்து அந்த ஃபோர்ஸை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அண்ட் அந்த மாதிரி ராக்ஸை வந்து காம்பிடென்ட் ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக காம்பிடென்ட் ராக் தன்னோட ஷேப்பை இழக்காது ரொம்ப நேரம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்புறம் உடனே வேறு இன்காம்பிடென்ட் ராக் ரொம்ப ஈஸியாக பெண்ட் ஆகி ஷேப்பை இழந்துடும் ஸோ ஒரு குவாட் சைட் அப்படிங்கிறது காம்பிடென்ட் ராக்கோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வேறு ஷேல் அப்படிங்கிறது இன்காம்பிடென்ட் ராக்கோட ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ பொதுவாக ஒரு ஃபோல்ட் ஆகுது ஒரு சிரிமெண்ட்ரி பேஸிங்கில் அண்ட் அந்த சிரிமெண்ட்ரி பேஸிங்கில் வந்து காம்பிடென்ட் ராக்கும் இருக்குது அண்ட் இன்காம்பிடென்ட் ராக்கும் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது காம்பிடென்ட் ராக்கும் பார்த்தோம் இன்காம்பிடென்ட் தனி தனியாக பார்த்தோம் ஸோ மூணாவது ஸ்டேஜில் ரெண்டும் சேர்ந்துருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒரு காம்பிடென்ட் ராக் மட்டும் தனியாக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் பெண்ட் ஆகும் ஒரு இன்காம்பிடென்ட் ராக் மட்டும் தனியாக இருந்துச்சுன்னா திக்கனிங் அண்ட் திண்ணிங் ஆச்சு இப்போ மூணாவது ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கு இப்போ சேர்ந்துருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா காம்பிடென்ட் ராக்கெலாம் நல்லா பெண்ட் ஆகிடும் ரைட் கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ்னால் வேறு சின்காம்பிடன்ட் ராக்கு பேசிவாக பிஹேவ் பண்ணும் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஸ்லைடிங் ஆகும் இங்கேயும் எங்கேயும் கொஞ்சமே நகரும் ஸோ அது எப்படி இருக்கும் பார்க்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த மூமெண்ட்னால ஃப்ளக்சுரல் ஃபோல்டை சப் டிவிஷன் பிரிக்கிறாங்க எப்படின்னா ஃப்ளக்சுரல் ஸ்லிப் ஃபோல்டிங் இது எப்
ஸோ ஸ்லிப்பிங்னால தான் இந்த ஃபோல்டு உருவாக அதாவது இது வந்து ஸ்லிப்பிங் ஸ்லிப் ஃபோல்டிங்னு சொல்லலாம் ஓகேவா எப்படி ஸ்லிப் ஆகுது அப்படின்னா க்ளோஸ்லி ஸ்பேஸ்டு ஃப்ராக்சர் நிறையா ஃப்ராக்சர் பிளேன் இருக்கும் அந்த ஃப்ராக்சர் பிளேனில் நகர்ந்துச்சு அப்படி தான் ஸ்லிப்பிங் ஆகுது அதில் வந்து ஸ்லிப் ஷேர் ஃபோல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஷேர் ஃபோல்டு உருவாகணும் அப்படின்னா ஒரு நாலு ஸ்டேஜஸ் மினிமம் வேணும் ஓகேவா அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃபார்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஹரிசாண்டல் ஃபார்மேஷனில் நிறையா ஃப்ராக்சர்ஸ் உருவாயிருக்கும் அண்ட் எல்லா ஃப்ராக்சரும் ஒரே டேரக்ஷனில் சாஞ்சிருக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஏ எக்ஸ் டு ஒய் அப்படின்னு லென்த்தில் ஒரு ஃபார்மேஷன் இருக்குது ஓகேவா இந்த ஹரிசாண்டல் ஃபார்மேஷனில் நிறையா ஃப்ராக்சர் பிளேன்ஸ் இருக்குது அண்ட் அந்த ஃப்ராக்சர் பிளேன்ஸ் எல்லாம் சிக்ஸ்டி டிகிரி டிப் டேரக்ஷனில் வெஸ்டர்ன் சைடில் டிப் ஆகிருக்கு ஓகேவா இதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதை ஃபஸ்ட்டு அண்ட் லாஸ்ட் பிளாக் இருக்குல்ல அது ரெண்டு நகரவே இல்லை வேற அந்த சென்ட்ரல் பிளாக்கு ரொம்ப அதிகமாக நகர்ந்து இருக்கு ஏன் நகருது அப்படின்னா இதில் வந்து ஃபோர்ஸஸ் பர்பண்டிகுலர் பெட்டிங் பிளேன் ஆக்ட் ஆகுது பெட்டிங் பிளேன் எப்படி இருக்குது செங்குத்தா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படி இருக்கும்போது சென்ட்ரல் போர்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக நகர்ந்து இருக்கு ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் நகரவே இல்லை நடுவில் உள்ளது இதை காட்டிலும் கம்மியாக நகர்ந்து இருக்கு ஓகே இப்படி நகர்வது இதுதான் வந்து ஸ்லிப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்படுமா அந்த ஸ்லிப்பிங் அந்த நகர்வும் போது என்ன ஆகுனா ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்படுமா இந்த ஃப்ரிக்ஷன்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பெட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃப்ராக்சருக்கு பேரலாக வளைஞ்சு கொடுக்கும் ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷன் பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இந்த ட்ராக் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லணும் இல்லையா அதனால் பெண்ட் ஆகி வளைஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா இன்கேஸ் இது அப்படியே நின்றுச்சு அப்படின்னா இந்த ஃப்ராக்சர் பிளேனோட தெரிஞ்ச ஒரு ஃபோல்டு மாதிரி தெரியும் இல்லை இந்த ராக் வந்து திரும்ப ஒரு ரீக்ரிஸ்லைஸ் ஆகுது அப்படி ரீக்ரிஸ்லைஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃப்ராக்சர் பிளேனில் மறைஞ்சிடும் வெறும் ஃபோல்டு மட்டும் தெரியும் ஸோ இப்படியும் ஒரு ஃபோல்டு உருவாகும் அண்ட் இந்த மாதிரி உருவாகக்கூடிய ஃபோல்டுக்கு பேர் ஆக்சுவலாக ஷியர் ஃபோல்டிங் ஓகேவா அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஷியர் ஃபோல்டில் அதோட திக்னஸ் என்றைக்கும் குறை தான் செய்யுமே தவிர எப்போவுமே கூடாது ஏன் அப்படின்னா அது ஆரம்ப கட்டத்தில் லென்த்து எக்ஸ் டூ இசட் மட்டும் தான் இருந்துச்சு வேற முடியும் போது லென்த்து எக்ஸ் ஒய் இசட் நீண்டு இருக்கு ஸோ பொதுவாக ஒரு ராக் ஃபார்மேஷன் லென்த் கூடிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக திக்னஸ் குறைய தான் செய்யும் இல்லையா ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஷியர் ஃபோல்டு ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் ஷியர் ஃபோல்டில் எப்பவுமே திக்னஸ் குறைய தான் செய்யும் என்றைக்கும் கூடாது அடுத்து தேர்ட் டைப் அது பேர் தான் ஃப்ளோ ஃபோல்டிங் ஸோ ஃப்ளோ ஃபோல்டிங் அப்படிங்கிறதும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஷியர் ஃபோல்டு பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்லிப் ஃபோல்டிங் அந்த மாதிரி தான் பட் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஃப்ராக்சர் பிளேன் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு இருந்துச்சு இல்லையா வர சிதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பிளேன் அல்லது ஃப்ராக்சர் பிளேன் ஏதோ ஒன்று ரொம்ப க்ளோஸ்டாக அது இன்ஃபினட் ஸ்பீக் க்ளோஸாக இருக்கும் பிரித்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லை இந்த டிஃபார்மேஷன் பார்க்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு லேமினல் ஃப்ளோ ஆஃப் லிக்விட் மாதிரி இருக்கும் ஒரு மெழுகு அல்லது தேன் நகர்ற மாதிரி நகர்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இப்படி இருந்தால் தான் பெரிய ஃப்ளோ ஃபோல்டிங் இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா சால்ட் டோம் டயாப்பர் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க ரைட்டா ஸோ ஒரு பேசின் இருக்குது அந்த பேசினில் வந்து பாட்டம் மோஸ்ட் லேயரில் வந்து உப்பு சால்ட் டெபாசிட் ஆகிருக்கு அதுக்கு மேலே மற்ற ராக்ஸ்லாம் டெபாசிட் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சால்ட்டோட டென்சிட்டி ராக்கோட டென்சிட்டியில் கம்மி ரைட்டா ஸோ இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே லோ டென்சிட்டி ராக் மேலேயும் சாரி லோ டென்சிட்டி சப்ஸ்டன்ஸ் மேலேயும் ஹை டென்சிட்டி சப்ஸ்டன்ஸ் கீழே இருக்கும் வீட்டிலே தண்ணி எண்ணெய் கலந்தீங்கன்னா எது லோ டென்சிட்டியோ மேலே மதக்கும் ஹை டென்சிட்டி கீழே போகணும் இல்லையா இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணும் இதே மாதிரி ஒரு சால்ட் பாட்டம் மோஸ்ட் லேயில் இருக்க அண்ட் ராக் அதுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா இந்த சால்ட் என்ன பண்ணும் அது லோ டென்சிட்டியாக அது மேல் நோக்கி நகர முயற்சி பண்ணும் அண்ட் நகரும்போது ஒரு அப் வார்ப்பிங் ஏற்படும் அண்ட் அந்த அப் வார்ப்பிங்கை தான் ஃப்ளோ ஃபோல்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஒரு ஃப்ளோ ஃபோல்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஷியர் ஃபோல்ட் அப்படிங்கிறது லேயர் பேரலல் கம்ப்ரெஷனால் உருவாகிறது சாரி ஃப்ளக்ஷர் ஃபோல்ட் அப்படிங்கிறது லேயர் பேரல் கம்ப்ரெஷன் ஃபோனால் உருவாகிறது ஷியர் ஃபோல்டுங்கிறது லேயர் பெர்பண்டிகுலர் ஃபோர்ஸஸ்னால் உருவாகிறது வேறஸ் ஃப்ளோ ஃபோல்டு அப்படிங்கிறது டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ்னால் உருவாகுது ஸோ இப்படி தான் மூணு ஃபோல்டும் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் மூணுக்கான டிஃப
அண்ட் என்னோட கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட விமேல் அட்ரஸ் தான் என்னோட ஃபேஸ்புக் ஐடி அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இதுதான் அண்ட் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ கிரேட் டே